ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন একটা টপিক যার ব্যাপারে কম বেশি আমরা সবাই জানি কিন্তু আসলে তবু এই টপিকে আজকে কথা বলার কারণ হচ্ছে আমরা যতই জানি না কেন ততই আসলে কম এই জিনিসটা আমাদের জীবনের সাথে এতটা অতপ্রতভাবে জড়িত শুরু করি ছোট্ট একটা কুইজ দিয়ে বিশ্বে কোন অর্থনৈতিক সেক্টরটি সব থেকে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন করছে আপনার উত্তরটি আমাদেরকে জানান কমেন্টে জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক দিক সম্পর্কে বা ইফেক্ট সম্পর্কে আমরা অলরেডি মোটামুটি জানি যেমন সি লেভেল ইনক্রিজিং রেটে বেড়ে যাচ্ছে আমরা এক্সট্রিম ওয়েদার কন্ডিশনস যেমন অতিরিক্ত গরম অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টি অথবা কিছুদিন পর পরই যে ঘূর্ণিঝড় আসা এই সব কিছুই আসলে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যত কথাই আমরা শুনি বলি বা দেখি না কেন আমরা আসলে কতটুকু অনুধাবন করতে পারি যখন আমরা শুনি যে দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশের সতেরো পার্সেন্ট জায়গা পানির নিচে চলে যাবে দুই মানে তিরিশ বছরের মধ্যে উইদ ইন আওয়ার লাইফ টাইম বাংলাদেশের এখনকার পপুলেশন ডেন্সিটি বারোশো ষাট মানে প্রতি এক স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় বাংলাদেশে বারোশো ষাট জন মানুষের বসবাস যদি ঢাকার কথা চিন্তা করি তাহলে তো এটা তেইশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে ইমাজিন করুন বাংলাদেশের জায়গা আরও কমে যাওয়া এবং মানুষজন আরও বেড়ে যাওয়া আপনি এখন যে প্রবলেমগুলো ফেস করছেন এগুলো অলমোস্ট দ্বিগুণ হারে ফেস করবেন অতিরিক্ত গরম অতিরিক্ত বৃষ্টি একটু বৃষ্টি হলেই জলবদ্ধতা খাবারের উপর চাপ অতিরিক্ত ট্রাফিক অর্থনৈতিক সামাজিক এমন কোনো জায়গা নেই আসলে যেখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট করে এত কিছু সত্ত্বেও ক্লাইমেট চেঞ্জে হয়তো বা আমরা ডিরেক্ট কোনো ইম্প্যাক্ট রাখতে পারি না দেখে শুধু যারা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কাজ করছে তারা বাদে বাকি কেউ অতটা মাথা ঘামায় না ইভেন এজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি বাংলাদেশের কন্ট্রিবিউশন আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জে কতটুকু স্ট্যাটিস্টিক্স বলে ডেভেলপড কান্ট্রিজ যেটা কিনা থার্টি সেভেন ইন নাম্বার ইজ রেসপন্সিবল ফর ফিফটি কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ তার মানে বিশ্বের সতেরো পার্সেন্ট দেশ সবাইকে একসাথে নিয়ে ডুবার পিছনে মূলত দায়ী তো আমাদের কি করা উচিত এই উত্তরটা আসলে আমাদের নিজেদের নিজেদের জায়গা থেকে খুঁজে বের করতে হবে যেহেতু আমরা এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশন ডিরেক্টলি এটা দ্বারা ইম্প্যাক্টেড হব সো আমার কিছু যায় আসে না বলে হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নাই সর্বপ্রথম আমরা যেটা করতে পারি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আরও জানুন আপনি যত বেশি জানবেন তত ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারবেন ক্লাইমেট চেঞ্জ রিলেটেড যে কোনো অ্যাক্টিভিটিতে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করুন আপনার কাজের জায়গায় আপনার বাসায় ছোট ছোট কাজগুলো কালেকটিভলি অনেক বড়োভাবে একটা ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা মেজর পোর্শন থাকে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কাজ করা এটা নিয়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন এবং গভর্নমেন্টের পলিসি লেভেলে অলরেডি অনেক কাজ হচ্ছে হোপফুলি ফিউচারে আরও হবে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে গাছ ক্লাইমেট চেঞ্জ ফাইটে গাছের ভূমিকা অতুলনীয় এক্ষেত্রে আসলে কমিউনিটি লেভেলে আমাদের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে ডিফরেস্টেশন বা গাছ কাটার এগেনস্টে অ্যাক্টিভলি কথা বলুন বিভিন্ন গাছ লাগার প্রোগ্রামে জয়েন করতে পারেন আর আপনার বাসায় যদি জায়গা থাকে যেমন ছাদ বারান্দা বা ঘরের একটা কোনায় যেখানে এক চিলতে রোদ আসে গাছ লাগাই ফেলেন এই জিনিসটা শুধু যে ক্লাইমেট চেঞ্জ তা না আপনার নিজের জীবনে একটা বড় পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখে অ্যান্ড ইট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার্স লেটস হিয়ার ইট ফ্রম আরিফিন ফাহিম who made his research on this topic of rooftop gardening and he's working as a senior project officer at regional integrated multi hazard early warning system climate change er onno onek gulo issue er moddhe ekta issue hocche deforestation to jehetu amader gach kome jacche ba deforestation hocche amader ke ashole sei sei problem ta solve korar jonno amader ke amader ekta obvious reason ekta obvious way hocche gach lagano othoba gach lagano scope toiri kora আমাদের যে ডিফারেস্ট আমাদের এই যেহেতু আবার আমাদের বাংলাদেশের মতো মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড কান্ট্রিতে এবং ফাস্ট গ্রোয়িং আরবানাইজেশন যেখানে হ্যাপেনিং সেখানে আসলে আমাদের জন্য গাছ লাগানোর স্কোপটা অ্যাট ট্রেডে অনেক কমে যাচ্ছে এবং সে কমে যাওয়ার জায়গাটা থেকে আমরা যদি তাকাই তাহলে আরেক দিকে আমাদের স্কুন কোন স্কোপও তৈরি হচ্ছে যেহেতু আরবানাইজেশনের কারণে আমাদের বিলটা পেরিয়া বেড়ে যাচ্ছে তো সেই বিলটা পেরিয়াগুলোতেও এগুলোতে আমরা আমাদের ফার্নিংয়ের জন্য বা গার্ডেনিংয়ের জন্য কাজে লাগাতে পারি এবং তার একটা তার একটা নতুন উপায় হচ্ছে আসলে রুফটপ ফার্মিং এটাকে আসলে পুরোপুরি নতুন বলা যাবে না অনেক পুরাতন অনেক এটা বহু বছর ধরে চলে আসছে বাট আসলে আমাদের দেশে এটা এতটা ওয়াইড ওয়াইডলি প্র্যাকটিস না 
রেসিডেনশিয়াল বা কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর যদি আমরা ছাদে যদি আমরা উটপ ফার্মিং করি অবভিয়াসলি সেই বিল্ডিং এর সেটা এক দিক থেকে অর্নামেন্টাল হিসেবে কাজ করবে একই সাথে সেখানে একটা হেলদি লিভিং অর ওয়ার্কিং এনवायरमेंट তৈরি করবে এবং এবং যদি সেখানে প্ল্যান্ট প্ল্যান্টেশন হিসেবে ফুল ফুল বা ফুল গাছ না লাগি যদি কিছু ফার্মিং এর চিন্তা করা হয় বা ফার্মিং এর স্কোপ থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা ফ্রেশ কিছু ফ্রেশ ফুড প্রোডাকশন পেতে পারি যেটা আসলে ওই বিল্ডিং বা ওই ওই বিল্ডিং এ যারা বসবাস করছেন বা তারা যারা থাকছেন তাদের জন্য একটা ফ্রেশ সোর্স অফ ফুড তৈরি করছে এবং ওভারঅল দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে একদিকে একদিকে রুট অফ ফার্মিং থেকে আমরা রুট অফ ফার্মিং বা গার্ডেনিং থেকে আমরা একদিক থেকে হেলথ बेनिफिटও পাচ্ছি আমরা ফুড প্রোডাকশনও পেতে পারি এবং একইভাবে আমরা আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের যেই চ্যালেঞ্জটা আছে সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা মোকাবেলা করতে পারি সো লেটস স্টার্ট স্মল সিং থিংস গ্রো फ्रॉम সিড অলসো हैव अ ग्रेट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन आवर मेंटल हेल्थ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अ थम्स अप इफ यू वांट कंटेंट लाइक दिस